Então, bem-vindos ao Resident Evil 4. Arr. Ashley, vamos embora. A gente abriu uns atalhos Olá, sinistros. Estranho. Ah, lá vem o estranho. Adoro esse estranho. Ele é muito estranho. E tão orgulhoso da estranheza dele. A gente desceu essa escada aqui. Tinha um maníaco no porão. Depois que desceu o pipoco nele, deu tudo certo. Vamos ver. Chegamos no andar de cima. Aqui diz, claramente, como você pode ver, cavalo marinho. Eu acho que isso é um cavalo marinho, porque tem uma cauda de peixe, pinhozinho atrás, sei lá. E uma cobra. Se não for um cavalo marinho, pode me corrigir depois. Aqui tem o desenho do cavalo marinho. Então, tiro no cavalo marinho. Agora, onde é que tem o desenho da cobra? Como você pode ver, o cervo. Ah, tive uma ideia. Ashley, fica aqui um instantinho. Hum. Nem pensa em tentar fazer isso. Eu até parece. Eu sei que você quer. Parece divertido. Você mal pode esperar. Vamos ver, ele tem uma águia e. Ué, cadê a cobra? Ah, tá ali a cobra. Toma essa cobra. Pronto, abri a porta lá dos fundos. Maneiro, ainda vou quebrar esse vaso. Que esse vaso pensa que é. Porque eu tô no meio do caminho. Ué, tem um buraco aqui. Ui! Sai me jogando. Tesouros! Pulheta dourada. Que bacana. Vou vender para aquele cara aqui do lado. É, maneiro. Então tinha uma cela com tesouros e um buraco no teto. Leon tá me zoando. Tô. Pular por lustres? Sério, quem é que faz isso? É, quem pode? Virou minha mãe agora? <risos> Ele pode estar perfeito demais. Vamos lá. Leon está sentindo a graça de ser adulto. Poder fazer um monte de besteira e não ter ninguém para reclamar. Muito bem, Leon. Continue assim. Pera aí, não tinha coisa para pular de lá também? Eu acho que tinha, né? Mas vai saber por qual buraco eu ia me jogar dessa vez. Siga, raposa, Leon. Leon S. Kennedy. Essa de raposa. Destruímos aquele vaso. Mas é parte da minha investigação. Olha lá, porta gigante, linda e vermelha. Eu estou passando direto de você. Quero conhecer o outro lado. O outro lado parece ser um lugar bem sinistro. Por que eu só não pulei por ali? Boa pergunta. Eu devia ter pulado por ali. Vai fazer o quê? A sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, então essa era a visão do Ramon. Ele queria ficar aqui no alto, vendo todo mundo de cima. Cara espertinho. E aqui dentro? Ah, uma pista! Eu acho que é uma pista. Eu devia ter vendido o um negócio pro cara, né? Ah, depois eu faço isso. Não tem problema, não. Recursos grandes. Fica perto. Vem comigo. Tá. Perto de mim, raposa honorária Ashley. Não é hora de você ficar por aí brincando. <risos> Saudações, Sr. Kenny. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo, não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações para você. Para mim? Mais delongas, o cavaleiro galante protege a linda princesa. Uh. Ah, eu não acredito que ele disse isso. Acho que ele está frustrada com palavras maldosas e vis de um vilão. Outras palavras com V. Olha, maneiro. Caraca, até essa coisa suja eles trouxeram aqui para dentro. Hein? Maravilha. Onde será que isso vai dar? Alguns parasitas que têm a habilidade de controlar seus hospedeiros. Este é um conhecimento básico entre biólogos, mas não se sabe ao certo como eles fazem isso. A seguir, uma lista de vários destes parasitas. De Crocoelium, quando a larva deste parasita migra para o esôfago da formiga, ela altera o comportamento do inseto. Quando a temperatura cai à noite, no pico do horário de pasto, a formiga infectada sobe até o topo de uma planta e se fixa a uma folha usando sua mandíbula com a intenção de ser devorada. Galactosomum. A larva deste parasita chama de lar o interior do cérebro de peixes, como o olho de boi e o tucunaré. Quando infectado, o peixe sobe para a superfície da água, onde nada até ser comido por aves marinhas. Leucocloridium. Os esporocistos deste parasita se desenvolvem nos tentáculos oculares da lesma, onde pulsam como vermes. Eles alteram o comportamento da lesma e forçam-na a ir para o topo de plantas, onde ficam mais expostas aos pássaros. Quando comido pelo pássaro, o parasita completa a sua metamorfose e atinge a forma adulta. Interessante, muito interessante. A Ashley tá olhando para mim como se ela esperasse uma dedução disso tudo. Não, eu só tava aqui lendo, aprendendo sobre parasitas. Também deve ser como a possessão fantasmagórica funciona. Então vamos achar um fantasma, Ashley. Esse é um castelo antigo, cheio de criaturas sinistras. Eu tenho certeza que deve ter um fantasma em algum lugar por aí. É só a gente continuar procurando. Talvez por aqui. Se você continuar quebrando os vasos, alguém apareça. Olha, munição para Magnum. E quem disse que não encontraram uma munição maneira para essa Magnum maneira? Olha, cara pra caramba. Mas tá bom, tá tudo bem, Ash. Vem comigo. E tem atrás da porta número 1. Ei, mas que negócio é esse aqui? O que, que tá pegando? Tá cheio de umas paradas nojentas. Devia ter explorado mais, é o outro lado. Olha que lugar esquisito com as paradas nojentas. Eu volto no instante. Por que eu tô achando que o outro lado é a porta da, do meio, por onde ele saiu? Não é? Fala aí pra mim se não é. 
É isso aí, de volta pro salão de antes. Show! Então é pra lá mesmo. Vamos nós, Ash. Na hora de descobrir o que o Ramon colocou no caminho. Que tem umas manchas de sangue aleatórias no tapete. O cara nem limpa o próprio tapete, ela que nojo. O que, que é isso? É petróleo? Se eu cutucar o presidente dos Estados Unidos e falar que tu tá escondendo petróleo aqui, esse lugar vai ser invadido pelo exército. Leon, eles estão vindo. Então? Ah, as atrações. Leon, cuidado. de um rifle agora, o direito é comprado. Ah, obrigado, gentil da sua parte. Ué, já? Me dá espaço! É, dá espaço, é. Só se atirar nele. Não param de vir. Maravilha. Eu tive atrás dela. Vocês não desistem, né? Você não viu que eu já tirei do cara. Continua fugindo. Só mais um pouquinho. Sai! Ela não para, ela não continua fugindo, quer dizer. Maravilha! Tá bom então, querem que a parada fique séria. Vem cá, mix de ervas verdes, vermelhas e amarelas. Vamos ver o que vai acontecer quando eu tomar todas as ervas ao mesmo tempo. Algo sinistro, eu imagino. Vamos lá. Os outros. Fugiram, covarde? Coisa. Um botão de pedra que faria tão bem. Até tem, mas. Eu queria só a faca. Eu tenho uma espada, uma katana. Vou pegar suas pesetas. Tudo bem? Continue me atacando, Ramon. E logo tu não terás mais peseta alguma. Vai tudo pro fundo de aposentadoria do agente Leon S. Kennedy. Vou se aposentar com patas, com pesetas. Tudo munição maneira pra mim. Munição pra pistola. Eu tô quebrando tudo. Eu ia ficar furioso. O que dá pra fazer? Engraçado, tem um chafarinho. Né? O jeito vai ser descer. Tipo, andar de baixo vai conter as respostas. Eu ia te pedir pra eu ficar aqui em cima, mas acho que tu vai querer descer comigo, né? Cartucho de espingarda, ótimo. Maravilha. Não perdem por esperar. Matado. Eu? Tá falando de mim aí? Olha, ele botou a tocha na parada que explode. Tolo. Fica explodido. Coisa. Você tá na frente! Tira na cabeça, não vai dar certo, coisa mais rápido. Muito obrigado por me chamar. Vai ser erva verde mesmo. Não é muito, vai ter que ser Cuidado! Ah, sério? Próximo. Sai da frente! Uma, todos eles.
Pronto. Minha munição agradeceria se eu tomasse mais conta dela. Mas tá bom. Estão mortos e agora que esse vaso não tem mais proteção. Show. O que a gente veio fazer aqui, além de detonar os vasos? Que tem a ver com isso? Uhum, muito curioso. O que é isso? Não sei. Munição de submetralhadora. Eu entendi que tinha munição de Magnum ali, mas eu não vou gastar. Eu não usarei. Munição de Magnum tem outros propósitos. Pesetas. Magnum. <risos> tá cheio disso, né? Ah, peraí. Tô vendo um negócio ali. 50 yes. Achei uma parada. Acho que isso aqui deve resolver tudo. Pronto. Quer dizer, tem outra parada ali. Essa foi só uma das paradas. Pronto. E agora a terceira delas. O que você tá fazendo com essa, esse volante aí? Por acaso é o motorista de ônibus, amigo? Passa pra cá a roda de Halo. Isso deve ser. Vem, Ashley, não perca o passo. Agora que a parada fica louca. Isso aí. Vambora. Não tem paz, não tem escolha. Ela teria tá tirando flash em mim, então. Aguenta aí. É, ainda tô atirando as flechas. Né? Os caras estão lá em cima. Ah, tem outro. Sim, você pode ter uma mesmo. Tô há um tempo. Você tá bem? Tô. É sério. Continua correndo, é. Não deu tempo. Fica fora da mira do chato lá em cima. Essa coisa vai ser difícil de acertar ele. Fica parado aí. Lado também? Não? Ótimo. A erva? Maneiro, que bom que ele dropou uma. Casa pra cá. Acho que tinha uma vermelha por aí também. Agora falta esses malas aqui. Sério? É isso. Eles descobriram a fraqueza do Leon. Onde eles estão atirando? Por ah, não acredito. Você estava aqui esse tempo todo? Não param de vir. Isso pode ser brincadeira mesmo. Porrada não é. Não faz bem pra saúde. Tem mais lá em cima, então segura a onda. Acho que morreu. O outro lá de cima parece que morreu também. Ótimo. Então agora deve ser aqui. Me empolguei um pouco. Só um pouquinho. Isso que resolve. Pronto. Agora tem passagem lá pra cima. Ainda não estamos a salvo. Agora vem. Chega aqui um instantinho. A passagem tá aberta, eles não vão mais incomodar a gente. Vambora. É, foi um pouquinho complicado, mas foi. Vamos voltar e vender aquela parada lá pra poder pegar munição. Se que não sobrar nada, a Dita tá comprando rifle. Um balas de rifle apodrecendo no inventário. Mais Vem. perto. Tá ficando pra trás. Bro! Uh, só a melhor mercadoria. Mas você tem certeza? Boas-vindas. Uh, o que vai comprar? Primeiro eu vou te vender umas paradas. A chave da masmorra, o bracelete, a ambulheta, o veludo azul. Ah, e a víbora. Vai ficar. Obrigado. Que tal experimentar ah, uma arma nova estranho? Pode isso. sua vida. 
Você tem umas armas bonitinhas aí, principalmente esses rifles. Eu realmente deveria pegar um. Acertar esses snipers, será que vale a pena? Tentando usar sempre a mira em cima do ombro, mas por que não? Deveria experimentar, né? Então eu vou consertar minha faca. Nossa. Será que eu. eu Toda a especificação de poder é só 3 de né? Tá bem menos dano do que a Magnum, mas eu vou experimentar assim. Essa arma transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e passa a faca. <risos> Nossa, foi meio esquisito o que você falou, mas tá bom. Bom que sobrou o suficiente pra fazer um upgrade. Na shot, cadência de tiro. Sente só como fica, parceiro. Tô sentindo, um tô sentindo, parceiro. Você deve notar a diferença. Posso as boas viagens. Tá uma bagunça isso aqui. Organiza, por favor. Melhor assim. Tá bom, onde é que eu boto você? Registrar a talha, vai ficar lá embaixo. Bora sentir qual é a dessa arma. É, realmente, a mira é em primeira pessoa. Ah, eu até dou conta, mas eu tô no modo over the shoulder aqui. Hein? Com todas as armas, acho que a mira de uma só ser diferente. Mas tá bom, eu dou um jeito, eu me viro. Não é não, moça de cabeça pra baixo, ela sabe. Mas beleza, é daqui que eu me despeço de vocês. E a gente continua naquela sala sinistra do óleo no próximo episódio. Muito obrigado a todos por terem assistido. E até a próxima. Vejo vocês lá. Um abraço de raposa, do raposo pra vocês.